今天呢，咱们爷俩单独谈谈啊。谈什么？你还是一如既往的支持你妈当家，是吧？对，义无反顾。那我问你，咱家谁挣钱？你啊。那你既然知道，你有没有考虑过？你现在还小啊，将来以后需要用钱的地方可多了去了。到时候我不给你拿钱，你可不能怪我呢。你说的又不算，我妈说了才算。儿子，你还小，眼光呢要放长远一点，是不是？什么东西呢都是两面性的。三十年河东，三十年河西。如果有一天你让我掌握了财政大权，你有没有想过，你将来以后找对象是不是要买房？结婚是不是要彩礼？到时候。我不给你拿，你是不是得打光棍？啊！<笑>爸，如果你这么说的话，那我就更不能支持你当家了。有人，你有没有想过，你百年以后，你去了那边，估计也嫁人了，一年都不回来一次。逢年过节，你说谁给你烧纸？那我要是不给你烧纸的话，你说你在那边多可怜。是不是？还有，今天我那谈话，我都录音了。我妈从我外婆家回来之后，你自己跟她解释吧。我们。叫我干什么呀？你来，我跟你说点事儿。着急买菜呢，你有什么事回来再说呗。一会儿天黑了，你坐。是不是要开会呀、啊？我跟你说，闺女没回来之前，我我不开啊，不开会，我给你个惊喜。你还给我惊喜？你给我的真有惊吓。你不是一直想要个大衣吗？正好明年不是你本命年吗？我给你买回来了。嗯、啊。真的？真的？喏、no, ，在那儿呢。你确定这是给我买的吗？对呀、啊，大衣吗？红色的，本命年穿的吗？有人，你感觉好看吗？啊，你这是给我买的还是给你自己买的呀？怎么可能是我自己买的呀？我哎，我穿好像是正好是吧？<笑>要不这样吧，我过两天再给你买一件，这件我穿了啊。你回来，你别笑。谁说我不穿了？我穿。啊高不高，是只觉花花世界，是最金碧乱人烟。大、啊、木出去，你别笑。昨天赚一个亿吗？嗯、啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你先把你兜里那点钱拿出来，咱们俩再说信任，好吧？爸，你真拿了、哦？就这么点啊？都在这了，你还不满意啊？不是，那我给你一百，你这里剩四十，你这些菜怎么着也不用六十了？怎么不用了？他就是这个价，你要不信你自己去问问吧。那你就是没讲价，买贵了。哎呀，妈，你又不是不知道我爸，我爸嘴笨，讲价哪能讲得过那些阿姨啊？我不是讲不过，我是不想讲。哎你说你讲半天也就省个一块两毛的，是吧？就没有必要浪费这个时间。不是世上哪有不讲价就能把东西便宜卖给你的？那不讲价那就是冤大头。哦，谁说没有的？啊，你看我爸对你多好，还专门给你买东西了。哎，也不是专门，我刚好是买游戏机嘛，然后顺便给你妈买的。<笑><笑>见过拆台的，也没见过自己拆自己台的，不愧是你啊，爸。爸，这游戏是你最后的机会了，你就按我写的说，知道了吧？知道了。<笑>爸，你们可以开始了。我认为，作为一个当家人，要把家里的事情都给安排好，你们都得听我的，这样我才能好好的安排工作，而不是你们一放学，作业写完了，什么也不干，甚至有的人一下班了就往他沙发上一躺。我说完了。啊！哼，我打的草稿，我怕忘了。<笑>我觉得当家人不只是个称号和光环，而是一份责任
，我深切感受到，作为一家之主，最重要的是一颗爱心、真心、热心、热爱家务、关心家里的每一个人，真心、勇于为家庭付出，这才是一个合格的当家人，这才是一个温馨的家。我说完了，哎。妈，你平时什么活都让我干，你一天能买十几二十个快递，而且都让我拿，我觉得还是我爸当年好一点。妈，你们俩先交接一下，我和我妮先走了。行，去吧。<笑>去做饭去吧。今天的会呢也没什么事儿，最近呢大家表现的都不错，要继续保持啊、哦。你们还有什么要汇报的吗？有，你说，昨天何永清在家里边拍球，把你最喜欢的这个花给砸坏了。何永清，你说怎么回事？昨天我在屋子里拍球的时候，我不小心把你那个花给砸坏了，然后我怕你生气，我就把花拔了扔掉了。你看看。干了坏事还不想承认，还想撒谎。你说你不打他能行吗？妈，我错了，我再也不在屋子里拍球了，我再也不撒谎了，我错了。行吧，那你先起来吧。不是，你就这样算了。何永清呢？今天认错的态度比较好，口头警告一次，这次呢就算了。好了，大家还有什么事吗？妈，我还要汇报。嗯，你说。今天我爸接我放学的时候。他好像和和我同学的爸爸说：“你是母老虎。”好像还要说不跟你过了。<笑>我刚嫁给你的时候是母老虎吗？啊？还不是被你给气的。妈，你是不是想打我爸？你现在这个样子不像母老虎吗？你难道想让我长大以后跟你一样吗？不是每个男的都像我爸一样有忍耐心的。爸，走。今天的家庭会议是关于你爸下午把买菜的钱给弄丢了这件事，我们大家来讨论一下怎么处理。为啥呀？丢就丢了，我爸又不是故意的。就是啊。妈，我觉得有必要处理。嗯。<笑>我爸又不是第一次把钱弄丢了。再说了，这钱是不是丢的？我爸自己听听。<笑>你不要听他乱说啊！他，那你怎么说？那我那怎么说呀？那丢都丢了，那我也不是故意的呀。妈、啊，那既然是家庭会议，那我们是不是都有发言权？嗯，不用提问题。嗯。我以前犯错的时候，我爸跟我说，他不打一顿，他不长记性。打人你要打人骂呗，我又没说打，没有打他，你就提个意见。妈，你要是打我爸，我爸出去别往哪搁。就是。嗯，那这个意见先保留。还有什么意见？妈，我建议，我爸丢了那些钱，可以从他零花钱里扣。嗯，可以。那我一个月就给我二十块钱，那我哪有钱了呀？这也不够，可以扣教育啊。这也不够，还有下教育啊。我不同意。你不同意？那我们来举手表决吧。同意从你爸下个月零花钱里扣的举手。我同意。嗯，我也同意。黄永思，那你呢？啊、三票通过，散会。一时风风有名气、哎，不能败在他手里。妈，这学生没晚上了。怎么了？你去问我爸。何志坤。哎。来了。嗯，怎么了？你昨天干什么去了？我昨天我洗完衣服我就送你上学，然后就钓鱼了，怎么了？去哪钓的？就学校旁边那沟里面吗？你哪不去钓？非得去我同学家那个鱼塘里面偷鱼？他我没有偷鱼，因为他那个鱼塘里面刚开始连个标志都没有，我不知道是鱼塘。后来他同学爸爸来了一说，我才知道是他同学同学家的。后来他他让我上他家吃饭呢。你心可真大，你知道不？他是我们隔壁班的。而且上次月考就考的比我多一分，每次见到我都炫耀，嘴巴都能翘上天。你让我以后面对我哪怕是同学面前怎么还来起头？何志坤啊，何志坤，你可真行啊你啊
，你钓个鱼，你都跑人家鱼塘里边钓了，你长没长心呢你？啊，你让我说你点什么好啊你？哎，不知道刚开始，人说了我就钓个小餐条，我就回来了。妈，我建议，我爸这种行为得重罚。嗯，经家庭委决定，何志坤的这种行为非常恶劣，给儿子脸上抹黑，再决定扣除下个月的零花钱。朋友听，你打条子，我签字。我抗议，抗议无效。抗议了。哎呦我的妈！哈哈哈哈哈！你们俩这次上北京，感觉怎么样？感觉嘛，还不错。啊。<笑>那说说你们的感受呗。感受嘛，就是北京很大，很漂亮。还有就是能带着何永清去一次北京，哎，是一次很好的病例，嗯、健康事业，对吧？<笑>但是唯一遗憾的就是何永清他到处乱跑，我找都找不到人。嗯，何永清，你去之前我怎么跟你说的？妈，不是这样的，是导演跟我们安排休息室，我爸说他要上厕所，最后上了一个小时还没回来，然后我去找他。我看到他的那些大狗的小姐姐，给他学跳舞。<笑>我就是想学点才艺嘛。何永清，你先出去一下。<笑>来，表演一下学的什么才艺？嗯、跳。走<笑><笑>。<笑>把刚才那个姿势摆好。哈哈哈哈<笑>我发现一个秘密，秘密，<笑>你们想知道吗？<笑>那我能随便告诉你们吗？<笑>爸，我想知道。啊？我想知道。你想知道啊？嗯。啊啊，行，贺青，那你先出去。爸，我也想听。啊，你也想听啊？嗯、小秘密。<笑>就是半还有半个月，你们就开学了。你做啥没？反正我写完了。原<笑>先我越生气，他在和我对着话里，一时疯狂的用兵器，全都摆在他手里。爷爷。嗯、呃，干什么？我爸又打我。啊、赶紧干什么？我让他下来帮你干活，他不下来，他说热，他还说你老了，皮厚，我怕晒。<笑>你爸呢？他在楼上吹空调呢。走，走吧。快点干。